వేదికపై ఉన్న పెద్దలు శ్రీ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారికి అదేవిధంగా ఇదే వేదికపై ఉన్న పెద్దలు జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా గారికి జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి జస్టిస్ విజయలక్ష్మి గారికి జస్టిస్ దేవానంద్ గారికి జస్టిస్ కృపాసాగర్ గారికి జస్టిస్ శ్రీనివాస్ గారికి ఇంకా శ్రీమతి అరుణ సారిక గారికి విష్ణువర్ధర్ గారికి వేదిక ఇటువైపునే కాకుండా వేదిక అటువైపున ఉన్న పెద్దలు ఆనరబుల్ జస్టిస్లందరికీ అదేవిధంగా ఆనరబుల్ లాయర్స్ అందరికీ కూడా ఈ శుభ సందర్భాన అందరినీ కూడా మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ ఈరోజు మన భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు శ్రీ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభమవుతా ఉన్న ఈ కోర్టు కాంప్లెక్స్కు ఇదొక అరుదైన ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుండిపోయే ఘట్టం ఎందుకనంటే చాలా చోట్ల చాలా జ్యుడిషియల్ కాంప్లెక్సెస్ కడతా ఉంటారు అవన్నీ రొటీన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ అది సన్ ఆఫ్ ది సాయిల్ జస్టిస్ శ్రీ ఎన్వి రమణ గారి చేతుల మీదుగా జరగడం అన్నది ఎప్పుడు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుండిపోయే ఘటంగా నిలిచిపోతుంది ఇవాళ ఇదే కాంప్లెక్స్ రెండు వేల పదమూడులో జస్టిస్ రమణ గారి చేతుల మీదుగానే అప్పట్లో శంకుస్థాపన జరగడం మళ్ళీ ఈరోజు జస్టిస్ రమణ గారి చేతుల మీదుగానే మళ్ళీ ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం కావడం ఇది కూడా ఒక దేవుడు విధి అని చెప్పి కూడా చెప్పచ్చు ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం ఇష్టం లేక ఎందుకనంటే ఇప్పటికే సమయాభావ కారణాల వల్ల రమణ గారికి ఇప్పటికే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పటికే బాగా డిలే అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా రెండే రెండు మాటలు చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను అదేమిటి అని అంటే జ్యుడిషరీకి సంబంధించి ప్రతి విషయంలోనూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా సహకరించేందుకు సన్నద్ధంగా ఎప్పుడూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒకే ఒక్క విషయం తెలియజేస్తే సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ద వామ్ విచ్ యూ ప్రెసెంటెడ్ ద అడ్రస్ ద మోస్ట్ ఎవైటింగ్ మూమెంట్ ఫర్ లిజనింగ్ టు హిస్ లార్డ్షిప్స్ మెసేజ్ honorable dignitaries ladies and gentlemen the message by the honorable chief justice of india sri n v ramana garu rashtra mukhyamantri శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర చీఫ్ జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా గారు సోదర న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు సోదరి జస్టిస్ కొంగర విజయలక్ష్మి గారు జస్టిస్ భట్టు దేవానంద్ గారు జస్టిస్ విఆర్కే కృపాసాగర్ గారు జస్టిస్ వి శ్రీనివాస్ గారు సోదర సోదరి జడ్జెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు వి అరుణ సారిక ప్రిన్సిపల్ డిస్టిక్ జడ్జ్ చంద్రగిరి విష్ణువర్ధన్ ప్రెసిడెంట్ విజయవాడ బార్ అసోసియేషన్ కె రవీంద్ర కుమార్ సీనియర్ అడ్వకేట్ అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అడ్వకేట్ జనరల్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది బార్ కౌన్సిల్ లా ఆఫీసర్స్ సీనియర్ అడ్వకేట్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది బార్ అదర్ డిస్టింగ్విష్ గిస్ అండ్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుగులో మాట్లాడిన తర్వాత నేను తెలుగులో మాట్లాడకపోతే బాగోదు 
చాలా మంచి పరిణామం అందరూ వక్తలంతా కూడా ఆంగ్లంలో అనర్గలంగా ప్రసంగించారు ముఖ్యమంత్రి గారు నేను మాత్రమే తెలుగులో ప్రాటాడటం ఐ థింక్ దీనికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా ఏది ఏమైనా దాదాపు పది సంవత్సరాల తర్వాత నేను ప్రారంభ శంకుస్థాపన చేసినటువంటి పోర్టు బిల్డింగ్స్ ఇవాళ పూర్తి అవ్వటం ప్రారంభించబడేటటువంటిది చాలా గొప్ప విషయంగా భావిస్తున్నాను నేను పదకొండు మే రెండు వందల పదమూడులో ఈ భవనాలకి శంకుస్థాపన జరిగింది అనేక కారణాలు రాష్ట్ర విభజన ఒక కారణం అయితే రాష్ట్ర విభజన కన్నా కూడా ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల మూలంగా ప్రభుత్వాలు సరైన నిధులు ఇవ్వకపోవటం అదేవిధంగా కాంట్రాక్టర్ సరిగా పనిచేయకపోవటం అనేటటువంటి కారణాల మూలంగా ఆలస్యంగా ఈ భవన నిర్మాణం జరిగింది ఈ పది సంవత్సరాల కాలం నా మిత్రులు ఈ బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు అనేక కష్ట నష్టాలకు గురయ్యారనేటటువంటి సంగతి నాకు తెలుసు అనేక సందర్భాల్లో గతంలో కూడా ప్రభుత్వాలని అధికారులు నేను గట్టిగా ప్రశ్నించి భవనాన్ని తొందరగా ముగించమని చెప్పేసి కోరాను చివరంగా అంతిమంగా నేను మరి ఈరోజు ఈ భవన నిర్మాణం పూర్తి కావడం అనేటటువంటి చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం మరి భవన నిర్మాణం రావటంతో భవనం కంప్లీట్ అవటమే కాదు తర్వాత దీన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకుని ప్రజలందరికీ సరైనటువంటి న్యాయం చేకూర్చి సత్వర న్యాయం చేకూర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత న్యాయవాదుల మీద న్యాయ న్యాయమూర్తుల మీద ఉంది మరి భవనాల నిర్మాణం అనేటటువంటిది న్యాయ వ్యవస్థలో జడ్జీల సంఖ్య పూర్తి చేయటం అనేటటువంటి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ఎజెండాకు పెట్టుకుని గత ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఒకటిన్నర సంవత్సర కాలంగా నేను దేశవ్యాప్తంగా ఈ విషయం మీద మాట్లాడటం జరిగింది గతంలో ముఖ్యమంత్రుల అదేవిధంగా చీఫ్ జస్టిస్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ప్రధానమంత్రి ఇతర కేంద్ర మంత్రుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించాను మరి ఆ సందర్భంగా రాష్ట్రాల మీద బాధ్యత పడకుండా ఇప్పటికే ఆర్థికంగా అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాలకి న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అదనపు నిధులు ఇచ్చి మరి భవనాల నిర్మాణం ఏర్పాటు చేయడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకోవాలనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రతిపాదిస్తే కేంద్రం నుంచి కొంచెం వ్యతిరేకత వచ్చినప్పటికీ కూడా కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు ప్రత్యేకించి మరి బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మరి మాకు సపోర్ట్గా నిలిచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్పేసి మద్దతు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మీ అందరికీ తెలుసు ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్య సమస్య పెండింగ్ కేసులు దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి ఆ కారణాల దొరికి నేను ఇక్కడ వెళ్ళదలుచుకోలేదు కానీ అదే సందర్భంగా ప్రజలకి అవకాశం ఉన్నంత వరకు తక్కువ వ్యవధిలో న్యాయం చేకూర్చాలనేటటువంటి తపన న్యాయమూర్తులకి న్యాయవాదులకి ఉండాలా ఎందుకంటే న్యాయ వ్యవస్థ అంతిమంగా ప్రజలు తమ సమస్య పరిష్కారం కోసం కానీ న్యాయం కోసం కానీ వచ్చేటటువంటి వ్యవస్థ ఆ న్యాయ వ్యవస్థ మీద గౌరవం నమ్మకం విశ్వాసం అనేటటువంటివి ఉండాలా అప్పుడే న్యాయ వ్యవస్థ మనగలుగుతుంది న్యాయ వ్యవస్థ కనుక కూలిపోతే న్యాయ వ్యవస్థ మీద విశ్వాసం పోతే న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం పోతే మరి ప్రజాస్వామ్య మనుగడకే ప్రమాదం అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా